guys, as you can see, tuko maeneo fulani, tunapiga story na pasta, kuna story ambazo zinaendelea kule mitandaoni, na tuko na Wason TV, tuko na 254 TV Digital, na tuko na... Pastor Israel Johanna. Alafu tuko na... Fehi, hello guys, ni Fehi hapa. Na tuko maeneo fulani. So guys, tumetafuta pasta, tunataka kupiga story na pasta. Juu kiangalia sahi Kenya yetu inaendelea vibaya pale sana. Accident zimekuwa mingi. So pasta, karibu kwenye show yetu. Asante sana. Mm -hmm. Na shukuru mungu kwa sababu ya nafasi hii. Yes. Na mtazanyimaji wangu kupote ulipo, na karibisha pia, uweze kuwana mana nasi. Yes. So pasta, kuna, kuna fununu ambazo zimetred pale kwenye mitandao ya kijamii. Ikiwemo watu wame, wamechamba sana pasta award. Sijui ni prophet ama ni mighty, mighty award. Sijui kama unafahamu huyo pasta. Ok, kuna mtu mmoja ambaye najua kwamba yeye huwa anajita the mightiest prophet. Uh -huh. Yeye anajita the mightiest prophet lakini mimi sijui, sijui mightiest, mightiest prophet. Eh? Mimi najua tu prophet award. So kama kuna the mightiest kwa sababu mimi sijui sijajua lakini mimi najua prophet kwa sababu najua kwamba mtu mmoja ambaye the mightiest ni Mungu peke yake. Sababu Biblia inasema kwamba I God I will never share any glory with any man. Kwa hiyo ina kwamba Mungu hawezi akashare utukufu wake na mwanadamu wote. So inapofikia kwamba mtu anajita the mightiest prophet hapo ni kinyume na maandiko. Na unapojitukuza the mightiest prophet nasikia pia hata pia ni me, anajita the Messiah. So kuna kitu ambacho mimi najua kwamba Messiah ni Yesu. Yesu ndiye aliyetoa Messiah maana alitumwa na Mungu kuja kutukomboka kuomboa ulimwengu. Alitumwa na Mungu kwa sababu ya dhambi zetu. So mtu anapo jiita Mesaya amejipa utukufu. Unapo jipa utukufu ina maana kwamba wewe wewe umejiweka kiwango kimoja na Mungu. Unapo jiweka kiwango kimoja na Mungu basi utukufu wa Mungu unakuondokea. Kuna watu wanasema kwamba mchungaji na huyu mtu anafanya miujiza na kuna watu wagonjwa wanapona kuna nini? Kuna kitu ambacho mimi najua maandiko yanasema. Kuna watu mimi najua wanamnifuata pale, kuna wengine labda mtani komendia, mekomendi mbaya ama kuna wengine mtani tusi mahali pale, lakini mimi nasema kwamba sitaogopa kutusiwa. Maana hata Yesu alidharauliwa, Yesu alitusiwa kwa sababu ya ukweli. Lakini leo mimi nataka niambie watu ukweli. Nataka niambie watu ukweli. Kwamba e, miujiza hata waganga wana miujiza. Hata waganga wanatenda miujiza. Tunapoangalia kwenye Biblia, Musa aliweka fimbo yake chini ikawa nyoka na waganga wakafanya hivyo hivyo wakaweka fimbo zao zikakuwa nyoka. Hiyo sio miujiza? Si ni miujiza? Ukiangalia saa hii accident zenye zinafanyika pale watu wameweza sana kuongelea pasta Hawor wanasema yeye ndiye amehusikana na hii kitu yote yeye ndiye after kufanya ile crusade ndiye ame sacrifice nini watu ndio waweze kukufa so wewe una, una, unaweza sema aje kulingana na hiyo nini hiyo crusade yenye alifanya Uh, kwamba kuna kitu ambacho mimi nasema kwamba sina sina ukweli kama ni yeye uh -huh. ama sina ushahidi kwamba ni yeye lakini kuna kitu kimoja ambacho nasema kwamba kuna mambo ambayo tunatoa katika midomo yetu kama wachungaji ambao inaweza kutufunga sisi wenyewe kwa sababu natamka natamka kuna kitu ambacho nasema kwamba mwenyewe alisema na mdomo wake kwamba don't dare me Kenya i will finish you Hmm? I can finish you. I will destroy you. So, maneno ya kinywa cha mtu unaposema namna na, 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 na ile na watu waanze kukufa, nani atachukuliwa makosa? Si wewe ndio utachukuliwa makosa. Hmm? Na unapoangalia kitu kimoja, kuna kitu labda mimi I personal. Mimi nina maoni yangu kama mtumishi wa Mungu, jinsi vile Mungu alivyoniumba aliniita mimi, aliniita kuzungumza ukweli. Aliniita kuonya watu dunia mzima 
si uongo ni kuonya watu dunia mzima na mtu anapokosea mimi na muonya na kuambia hapa umekosea inapofika mtu umnajipa utukufu kwamba watu wa kuabudu dunia mzima basi wewe wewe na, wewe na sanamu hauna tofauti eh? wewe na miungu haina tofauti kwa sababu watu wanapokuabudu basi wewe unapokea utukufu badala Mungu atakupokea utukufu na napoangalia sasa kuna mambo mengine ambayo watu wanafanya kinyume na maandiko kinyume na Mungu. Yesu peke yake niona kwamba alitandikiwa leso na watu akapita juu na, na alipopekewa eh, leso na akapita juu kama amepanda punda. Lakini unakuta kuna, kuna mtu amekuja na maprado hapa hivi kuna Mercedes Benz lakini barabara inaoshwa ndio huyo mtu apite. Ina maana kwamba amewafanya watu watumwa, watu waoshe barabara ili aweze kupita. Huo ni utumwa. Hm? Na watu ambao wanapofanya watuma wale watu wanakuanga brainwashed na wamwabudu Mungu wanakuabudu wewe. Na nimeona kwamba eh, unakuta hata katika mikutano unakuta mtu badala ya kuhubiri Mungu anaanza kusema vile prophet alifanya, vile prophet alifanya, vile prophet alifanya. Jambo la kwanza ni kuabudu mwanadamu. Maana wewe kama ni mchungaji Un, kama una ufunuo wa Mungu unapozungumza eh, unapozungumza unapoamka kuzungumza kuhubiri hubiri neno ambalo Mungu ameweka ndani yako na ule ufunuo Mungu ameweka ndani yako usianze kuhubiri kuhusu mtu fulani mimi jambo la kwanza hata mimi nina askofu eh, nina ile askofu ambaye ni my spiritual father na hakuna wakati nitamsifu nitamsifia Yesu peke yake maana sitaki utukufu mrejee leye nataka utukufu wa mrejee Mungu. Kwa hivyo hakuna wakati mmoja nitamsifu askofu wangu ama baba wangu wa kiroho. Amenilea kiroho ndio nimefika mahali ambao nimefika lakini wakati wakati nimefika mahali pale mimi napaswa kutumikia Mungu aliyeniita nizungumuze lile neno ambalo Mungu ameweka ndani yangu si kumzunguza maneno ambayo watu wameweka ndani yangu. Nizungumuze lile neno ambalo Mungu ameniweka ndani yangu. Kuna watu eh? So ukiangalia pale watu wanaweza kusema eh, nini makanisa kama ya pastor Hor wanatembea huku kwa barabara wakiadvertise kanisa wakipeana barua alafu ikifika siku ya Sunday mnakujua na gari na usipohenda wanakupigia simu wanakwambia kuja tukuombe alafu ukienda pale unapewa soda unapewa vitu za kukula pale hiyo kitu unaweza iongelea aje juu wana advertise makanisa sana sasa kuna kitu ambacho mimi nitasema hivi. Mm -hmm. e, kuna watu kuna msemo ambao ulisema kwenye Kiswahili, unasema kwamba kijuu kizuri cha jiuza kibaya cha jitembeza. Unasikia? Mm -hmm. Kwa hivyo mimi ninapohubiria watu ukweli, mm -hmm. watu waone ule ukweli wataitana. Unasikia? Jambo la kwanza. Si makosa kufanya kurusedi, si makosa kuhubiri huko ule njia hata mimi huwa na hold crusade lakini mimi hakuna wakati nimeenda nika advertise kanisa. Hmm? E, mtu anaye advertise kanisa uh, lake kwenye mitandao e, na kwenye maandisho maana kuna watu ambao unakutaka kwenye kanisa wameandika maandishi hapo ya kwamba e, tunatibu mtu aliyepotea O oh, tunarejesha ndoa ya mtu iliyopotea tunarejesha nyota sijui tunafanya nini tunafanya nini yule mtu na mganga hawana tofauti kwa sababu waganga ndio wanameandika kwenye maandiko yao wanasema kwamba oh tunarejesha nyota ya mtu aliyepotea oh tunarejesha mtu ambaye hazai oh tunafanya nini mtu huyu ambaye kwamba yeye hapati mwanamke oh huyu tuna nini siji tunaombea mtu aweze kupata mpenzi tunarejesha tuna, tuna, tuna Uh, nguvu za kiume unakuta kuna kanisa hata wameandika hapo hivyo kwa mtu ambaye hana nguvu za kiume tunamuombea eh so wewe na mganga hakuna tofauti kwa sababu jambo la kwanza wewe kama unamhubiri Yesu hmm? Yesu naye muhubiri atajulikana kama ni Yesu ambaye ni wa kweli hiyo kweli itaonekana maana mimi nakumbuka hata hapa kanisani kuna wakati ambapo watu wamekuja hapa nikaombea wakiwa ambao wana kanza nikaombea wakapona na walipopona walienda kuambia wengine Pasta kidogo nikukante mm -hmm. 
uh, inasemekana pale vile tu fei amekuuliza kuna accident mingi sana zinafanyika mm-hmm. watu wamesema kuna prophet mmoja mwenye ame after kufanya hizo vitu zao inaitwaje crusade mm-hmm. ndio hizo accident zime happen mm-hmm. unakubaliana na hayo ama ukakubaliani nayo kwa sababu umesema ya kwamba mm-hmm. kitu kile ambacho utatabiri na mdomo wako mm-hmm. wewe kama pasta na kikuje so so kuna kitu kimoja nikisimama hapa nianze kutabiri niseme hapa Kenya watu watakufa na watu waanze kukufa nani atalaumiwa si ni mimi eh nikisimama hapa niseme hicho kaa kutakuwa na accident kubwa sana na magari yaanze kugongana na kuwa na accident nani atalaumiwa si ni mimi eh nilitabiri na kukawa nini na naona kwamba jambo la kwanza awori alitabiri na akasema kwamba Kenya kunda kutokea nini maafa makubwa selitabiri akasema kwamba kunaenda kutokea maafa makubwa Kenya ninaenda i want going to punish Kenyans na baada ya kusema hivyo tu mara moja kukawa na ajali zimetokea za hapa na pale oh sijivi jana wameanza kufa majali za barabarani zimekuwa nyingi pasta uh. uh, lakini ukiangalia pale kwa biblia inasema hmm. Uh, usimnyonyeshe mwenye amechaguliwa na Mungu kidole. Mm-hmm. Wewe umesema hapa ya kwamba una watu wanakuja kwa chachi yako wa, wakiwa viwete unawapo unawaombea wanaanza kutembea. Mm-hmm. Ni kwa nini uamini kana kwamba uh, prophet war ako na uwezo wa kutabiri kitu na ihappen na nyinyi wote ni Sijasema mm-hmm. uh, mimi sija kuwa kinyume na kutabiri kwake. Kuna kitu kimoja nitakwambia hivi. Kuna kitu ambacho mimi tunapingana naye tu kwamba kujita the mightiest. Unasikia? Sija kataa kutabiri kwake, e, kama atatabiri atatabiri vile Mungu atamwambia atabiri na kama nimetoka na Mungu yametatendeka. Eh? Kama lakini shida ambayo mimi najibu swali ambalo limeulizwa. Sija pigana na ye, sija nyosha kidole, lakini najibu swali ambalo nimeulizwa kwamba Alisema maafa mambo yatatokea maafa yatatokea Kenya na yameanza kutokea. Mm-hmm. Mm? So jambo la kwanza e, kama ni Mungu amemwambia basi ataleta adresi ya suluhisho basi watu wamwambie kwa umesema maafa yametokea yametokea basi tuonyeshe suluhisho nipi? Si ni kweli? Eh na waonyeshe suluhisho kwa so, maafa tayari yatatokea si aonyeshe suluhisho liko lipi? Kile ambacho nachopigana nacho ni kitu kimoja ni kusema the mightiest jina linaitwa the mightiest the mightiest ni Mungu peke yake hakuna mwanadamu anapaswa kuitwa the mightiest hakuna mwanadamu ambaye anasema kwamba mimi ndio mesaya hmm? unapokusema wewe ndio mesaya lazima kabisa watu ambao tumesoma biblia watu ambao tunamjua Mungu tunajua mesaya ni Yesu yeye ndiye anakuja Yeye ndiye tarudi mara nyingine si mwanadamu ambaye tunayeona. Na Yesu mwenyewe hata akikija tutajua huyu ni Yesu. Lakini wanadamu sasa hizi wamejifika utukufu. Wanapojifika utukufu wanajiita the Messiah, wanajiita the mightiest, wamejifika utukufu. Na unapojifika utukufu, jambo la kwanza jua kwamba unaanza kuabudiwa. Na unapoanza kuabudiwa basi utukufu unakuondokea. Wewe unakuwa tu kama sanamu. Hmm? Unapokuwa tu kama sanamu kwa sababu jambo la kwanza kama si Mungu, Biblia inasema kwamba usimwabudu Mungu mwingine eyote ila mimi, Jehova. Sivyo Biblia inasema? Eh? Mimi na kuanza kuabudiwa saizi kama Israeli. Nitakuwa sasa nitakuwa ni Mungu anapokea utukufu ama mimi mwenyewe anapokea utukufu. Eh, ninapoanza kuabudiwa saizi nitakuwa mimi ndio anapokea utukufu ama ni Mungu anapokea utukufu. Mm-hmm. Na kuna kitu ambacho nataka niwaambie kuhusu mambo ambayo naizo naitwa na cults. Cults in Kenya zimekuwa nyingi sana. Mm-hmm. Na nataka niwafundishe tu kuhusu cults na cults ni zinakaa namna gani. Cult ni mtu ni kile kitu ambacho unakutaka kwamba mtu badala ya kuhubiri kuhusu Mungu watu wamfuate Mungu, watu wamwamini Mungu eh? na watu wangoje kurudi kwa Yesu huwa anahubiri kuhusu yeye. E, anataka watu wamfuate na wakae kama yeye na wafanye kama yeye wala si kama Mungu. Umeelewa? 
Hapasta wana, wana, wanasema hii haya makanisa yenye washirika wanaenda mnapewa pesa unaambia pasta uko na shida anakusaidia na pesa pale. Watu wanaweza kusema hiyo pesa yenye unapewa pale na pasta ndio inaleta shida. Ndio unaona eh, accident zimekuwa mingi, mtoto wako ameenda kukuwa mgonjwa pale. Wewe utaongelea uta, utasema aje kuhusu hiyo pesa mapasta wanapewa shirika pale. Kuna kitu ambacho mimi nitasema hivi. <coughs> kuhusu pesa ya madhabahu pesa ya madhabahu si ya washirika eh? pesa ya madhabahu ni ya makuhani eh au uko na kwani levites hao wanaofanya kazi kwa makuhani hao ndio wanafaa kutumia zile pesa za madhabahu hmm? si watu washirika wa kanisani kwa sababu wewe niambie umetoa sadaka na hali wewe kwako una shida inakuandama kwako labda una kuna umasikini inakuandama umetoa ile sadaka umeleta mbele za Mungu na mwambie Mungu niondolee umasikini eh hiyo sadaka unapopeleka pale kwa madhabahu hiyo sadaka yako na shida yako na machozi yako na shida zako na laana zako umeleta ile sadaka umeleta kwa kuhani hiyo sadaka inachukuliwa inapatiwa mshirika sina maana kwamba zile shida zote ambazo zilikuwa na yule mtu zitakufuata wewe zitakuandama wewe kwa hivyo ukitoka kanisani na kukula zile pesa pesa shida zitakuandama mara nyingi. Huyu mtu labda ndani labda huyu mtu alikuwa na roho ya kifafa. Eh? Na namwambia Mungu, Mungu nimekuja na sadaka yangu kwa hiyo madhabahu. Mungu niondolee hii roho ya kifafa. Na wewe umechukua hiyo pesa ya mtu aliyokuwa na kifafa umeenda kukula. Utakuta labda ya kifafa ita transfer itoke yeye toke kwake ikuje kwako wewe. Okay. Hmm? Pastor maybe tukimalizia ni kuna ah. swali moja tu maybe ningependa kupata ushauri kutoka kwako. Okay, tunaona former president wakati alikuwa kwenye uongozi mm-hmm. huwa wakati yote ajali inaweza kutokea alikuwa anaweza kuja kwa trade relation mm-hmm. but tukiangalia huyu mheshimiwa Samoi Ruto mm-hmm. mwenye yuko saa hii kwenye kiti mm-hmm. kama juzi tumeweza kupoteza wanafunzi wengi sana wa kule kiu mm-hmm. na pia kuna accident imeweza kufanyika huko Bomet mm-hmm. okay kwa siku moja walipoteza watu almost 100 and something mm-hmm. but hakuna hatua yoyote rais ameweza kuchukua ama kuja kwa trade relation mm-hmm. wewe kama ongelea vipi kuhusu okay rais yuko bado kwa njia mwafaka kuongoza inji ama amepotoka kidogo kuna kitu kimoja watu walipomchagua rais hawakuchagua ni kama wanachagua rais walichagua ni kama wanachagua bishop ama walimchagua ni kama wanachagua pasta eh? so walitarajia sasa wamemchagua hapo inji sasa ni maombi tele inji sasa ni amana ni amani tele inji sasa ni kutendereza E, tutasifu toga kera tena tomosa ikiwa wimbo ilikuwa naimba wakimchagua wanaona sasa wanachagua bishop askofu mkuu ambaye atakutawala Kenya ametawala ame Kenya na Biblia unasikia na yeye mwenyewe akasema tu wakati nitaweka Biblia chini ndio kazi nitafanya nini nitaanza sio kuna kitu ambacho naeleza hivi kama mmchagua bishop pale aongoze nchi. Na huyo bishop mwenyewe ameweka Biblia chini. Atawaongozaje bila Biblia? Nataka mjibu swali. Bishop ataongozaje bila Biblia? Si pasta alikuwa anakula kiapo ule ule Ruto. Is excellency sorry. Mhm. Alikuwa anakula kiapo. So, ndio hata kama alikuwa anakula kiapo, kuna kitu kimoja ambacho msemo ambao unatokaa kwa kinywa cha mtu ambaye ameokoka mtu ambaye ameokoka unajua silaha yake ni nini ni biblia na mtu ambaye ameokoka anasema anga hii biblia nitakaposhika vivi nitawaongoza vizuri lakini hii biblia nitakapoweka chini hmm? kwa sababu hata kama nikiapo e eh, alipoweka ile biblia chini ina maana kwamba alipoweka aliweka pia akaweka Mungu chini unaelewa hmm? aliweka biblia chini na akaweka pia Mungu wapi chini. Kwa sababu kama ni Biblia tu aliweka ile Biblia ya kiapo chini na hapaki na Mungu, ingekuwa ni sawa tungesema hapa tunashukuru kwamba tuko na mtumishi wa Mungu ambaye anayetuongoza Kenya. Na tunaongozwa kwa amani, na tunaongozwa na neno la Mungu. Na hata tunapoenda kuona president unasema anga unaanga pale kunyegeza unasema mtumishi wa Mungu tumekuja kwako. Hmm? Lakini unakuta sasa yule ambaye waliyechagua kwamba ni mtumishi, waliyedhania ni mtumishi Eh? Ah, alipofika pale kwenye kiti cha nini cha cha uraisi utumishi 
e, ule otumisi uliwa uli, 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 uli kwa kando hmm? uli kwa kando so wachungaji hata mimi na shindwa kwa wachungaji walipomwagilia mafuta ile ni anointing ni mwali ya olisao wakamwagia mafuta ya taba ile ingine ya nini ya petroli kwa sababu natumai kwamba hao wachungaji na mabishop wote wangemwagilia mafuta angetoka pale akiwa anaongea kwa roho raka shaka bayat lakini sasa Sasa mambo ambayo tunapoona sasa tangu aingie kwenye kile kiti tunaona jambo la kwanza hakukaribisha Mungu Kenya. Eh? Alipoingia mahali pale tunakuta tu alikaribisha ali, ali kwanza hii roho moja hii ya baba ya, 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 ya mume na mume wafanye nini? Wakamatane. Eh? Baada ya hapo akaweza kuwarekea jambo mwingine amelikuwa anaitwa Princess Charles. Princess Charles nitawaambia ni nani? Princess Charles yeye ndio king wa nini? Ndio king wa Freemason in the world. Yeye alikuwa namba 2. Namba ya kwanza ambaye alikaribishwa roho ya kwanza ni hiyo ya mwanamume na mwanamume. Huyu ambaye tulisema ni mtumishi wa Mungu. Wa pili aliyechaguliwa anaitwa Princess Charles ambaye ndio ndio nini? King eh? anasema kwamba ni high priest wa Freemason in the world. Huyo ndiye okay, kenya. Pastor kidogo. Hivyo, uh, kidogo tu. Uh -huh. uh, maoni yako ni gani aswa? So, unafikiria ni kwa nini ajitokezi akaongea ama akakodol wale familia? So hapo lazima tujiulize maswali hata mimi najiuliza maswali. Eh? Najiuliza maswali. Ni kwa nini hajitokezi? Eh? Hata mimi najiuliza maswali kwa nini ajitokezi pale? Na yeye ndiye alikuwa kwanza kusema wapendwa tunaona kwamba eh, ni poleni sana kwa sababu ya hizi ajali lakini yeye amenyamaza pale yuko state house. Siji ni kama anajia nafurahia watu wanapokufa, ndiye anafurahia watu damu inapomwagika ama ndiye anashangilia. Sasa tunauliza kwa nini hata mimi najiuliza kwa nini hajitokezi? Eh? Kuna shida. Kuna shida kama damu inazamwika Kenya watu wanaweza kufa na yeye amenyamaza amekaa katika kiti kile cha uraisi amenyamaza kuna shida kuna shida kuna shida Kenya inahitaji maombi ya yeah. Kenya inahitaji Mungu Okay tukimalizia pasta uh, pasta Israel Yohana hmm? kwa hivyo uh, to make it short tumesema ya kwamba hizi accident zinafanyika hapa nchini Kenya uh, imesababishwa na prophet war the mighty mimi sijasema hivyo. Mhm. Mm Mimi sijasema hivyo ni Yaani ile kutabiri kutabiri mm. alitabiri. Yeye kuna nani watu ndio wamesema kwamba yeye ndiye amesababisha kwamba hizi ajali zipo hapa Kenya. Lakini mimi kile watu nataka nataka sema kwamba hii ajali ambazo zime zinafanyika Kenya si jambo la kawaida. Mm? Okay, okay. Kuna mambo ya kishetani ambayo inaendelea katika nchi hii kuna roho tu ambayo imeinuka ya kumwaga damu katika nchi hii na umeona nao mwaga damu hata si eh, eh, si watu ambao tu ni si waganga peke yake na wachawi tunaangalia siku hizi hata makanisani kuna watu ambao eh, wameinuka kuwa kama ni watumishi lakini si watumishi wanatumika na shetani kumwaga nini damu za watu so mimi hakuna mahali nimetaja aori lakini watu naposema kwamba aori ndiye anahusika siwezi nikajua kama ni yeye anahusika Mahali ambapo mimi nakosoa tu ni kwamba yeye anajiita the mightiest. Hapo ndio ndio mimi ninashida na kujiita nini the mightiest. Kwa hivyo mimi hakuna mahali nimesema ni awori amemwaga damu. So kama ni yeye anahusika kumwaga na damu, basi Mungu aliye mbinguni basi naye atamnyorosha. Eh? Kama ni yeye anamwaga damu basi ama, ama kama ni yeye anamwaga damu lazima sasa aendewe aulizwe kwa nini unamwaga damu. Na kama sheria iko akamatwa awe kwa ndani. Huyo eh? huyo the mightiest. Yes kama ndio namwaga damu za watu si kama toa wewe ndani ni kwa sheria ni ya nini eh watu wakiwa na ushuhuda na ushahidi ni yeye si kama toa wewe ndani eh si wende wapeleke ushahidi huko kama toa wewe ndani eh kwa hivyo kwa hii video umesema kini cha hii video kilikuwa ni kwa nini president wetu aongelelei vile watu wanakufa na accident mm -hmm. na swali nyingine yenye unataka ujibiwe ni kwa nini uh, prophet anajiita the mighty eh kwa hivyo mimi nataka wale ambao wanamwandama prophet wanijibu hapo kwa comment waniambie kwa nini yeye anajiita the mightiest ni kwa nini anasema yeye ni the messiah kwa sababu mimi sielewi na watupatie maandiko inakuwaje yeye ni messiah na ilitabiriwa lini kwamba messiah atakuwa prophet award 
eh itabiriwa nini kwamba the mightiest the mightiest ambaye ni mkuu kama Mungu atakuwa ni awori hmm? so ndio niko na shida nayo so mambo mengine hayo kwamba yeye ndiye anamwaga damu hiyo sina ushahidi na kama yeye ndiye anamwaga damu mimi nasema cheria ichukuliwe okay sawa pasta acha tumalizie hapo mm-hmm. mm-hmm. swali moja katumalize pasta uh-huh. Ya Charles. Aha. Ya. Aha. Labda mlinipoteza kidogo. Okay, Sasa kuna kitu ambacho nasema Kenya. Kenya ile roho ilianza ilianza roho mbili. Roho ya mwanaume kwa mwanaume. Na ile ingine iliyofuatia ilikuwa ni Freemason. Kwa sababu sasa kama ya roho ambayo imepitishwa sheria iliyowekwa kalamu ni ya mwanaume wanaume wafanya nini e, mwanaume a, aweze kuoa mwanaume mwenzake eh na rais akaweka nini tick hiyo ingine hiyo ilikuwa ni ya princess ya, ni ya prince charles kuja hapa Kenya hiyo ndio ilikuwa wa pili na unakuta kama prince charles ndio the high priest wa freemasons in the world kwa nini kwamba imepitishwa sheria kwanza ni ya mwanaume na mwanaume alafu anayekuja wa pili si Mungu si si mtumishi wa Mungu anayekuja wa pili aliyekuja wa pili ni huyo Princess Charles ambaye ni free ni ni, ni, ni high priest wa Freemasons ndiye alikuja Kenya na baada hivyo uliona venye Kenya lichafuka Kenya maisha yakawa magumu Uh, mambo yakawa magumu sana maisha yakawa magumu kabisa kwa sababu hatukutangulia na Mungu tulitangulia na shetani hmm? tulipotangulia na shetani kama tumetangulia na shetani Kenya unatarajieje kwamba Mungu atakuja nini atawale Kenya na baada ya hapo umekuja sasa baada ya kwamba Kenya imechafuka the same same people hao ndio wanaalika Benihin akuja afanye nini ndio wanaalika Benihin akuja sasa afanye nini atiaondoe ile uchafu iko Kenya Eh, wanaalika Benihini atendia kuja aombea nini? Kenya. Na sasa mimi nauliza, kazi ya Benihini ilikuwa ni kazi ya serikali kualika Benihini? Hapana. Kazi ya Benihini ingealikwa, angefaa kualikwa na, na watumishi wa Mungu, angefaa kualikwa na mabishop, hao ni kazi yao. Na tena pesa ambazo zilitumika pale zilikuwa ni pesa gani? Za umma. Pesa za mwananchi. Badala ya kusaidia wale watu ambao wanakufa na njaa, wale watu ambao wako na shida, wale watu ambao nini wanakufa hapa Kenya, wale watu ambao wanapatwa na shida wale watoto ambao ni masikini wale watoto ambao wako na shida unakuta kwamba zile pesa zilienda kwa benihini kumwalika muhubiri so hata hizo pesa ambayo unakuta kwamba serikali ilifanya inafanya kazi ambayo si yake kazi pia wachungaji ya kanisa kwani inakuwa tena ni kazi ya serikali tangu lini e, kanini serikali ikata, ikaanza kutawala makanisa Kenya so ni kumana kwamba kanisa lilinyamazishwa Kenya ikawa sasa serikali ndio inafanya nini ndio kusema kila kitu sasa hapo kuna shida hatukuanza na Mungu na kama hatukuanza na Mungu basi tusitarajie amani. Mm. So mahali ambayo imefika ni kwamba waumini wote Kenya yote ama dunia mzima nafaa tuombe Kenya. Mahali baada ya mama umefika Kenya haiendelee vizuri. Kenya shetani ametawala Kenya. Kenya umwaikaji wa damu ndio unakuja hivyo na maovu sana ametokezea kwa sababu hatukuanza na Mungu tulianza na shetani. <coughs> Menelewa? Mm. So kuna swali lingine la mwisho? Okay swali la mwisho yenye naona hapa kwa comment section mm. wanauliza mm. ni kwa nini unaongelelea una huyo mm. mighty the mighty one okay. na pia we ni mtumishi wa Mungu Sasa mimi si mimi nimeongelelea mimi nimejibu swali ya bado nimeulizwa mm. Unasikia mm. kwa hivyo si mimi nimeita topic ya uh, ya the mighty mm. mimi najibu swali ambalo nimeulizwa mm. mtu akiulizwa swali anajibu swali sivyo Eh hey, mimi sijachagua kumuongelelea kwa sababu mimi nimeuliza swali. Kwa sababu hivi nimeuliza swali mimi najibu nini? Najibu swali. Mtu kujibu swali kuna kosa lipi kujibu, kujibu swali? Maybe kama kuna mtu angetaka kukuongelesha mm-hmm. unaweza peana namba yako. Ya, yeah, kama kuna mtu anataka kuniongelesha nitapatia namba ya habari yangu na mimi usinipigie simu tuongelelee mtu. Usinipigie simu tuongelelee awori, usinipigie simu tuongelelee ruto, usinipigie simu tuongelelee mtu yeyote. Nipigie simu kama una shida ya kiroho nikusaidie. Kama unahitaji maombi nipigie simu niambie mimi ninahitaji maombi. Nina shida hii naye nisumbua, kuna mambo fulani naye nisumbua, tuombe. Kwa hivyo nimekupatia warning kitambo usinipigie simu tuongelelee mtu yeyote. Tuongelelee the mightiest 
mimi nimekuwa nikijibu maswali ambao nimekuwa kiuliza na natumai kwamba nimejibu ambavyo Mungu amenieleza kujibu. So nambari yangu ya simu ni 0722744672. 0722744672. Shalom, Mungu awabariki. Asante asante sana pastor. Tumeshukuru, umesikia vile story imekuwa pale. So guys, thank you for watching. Ivana unasema aje? Yeah, so guys, uh hapa tuko na 254 TV Digital News. Kindly we urge you to subscribe. Also sus subscribe to Wasons TV, subscribe to Fay TV show and subscribe to Amani TV. Imani hey, TV. Ivana, Ivana. <laughs> eh? <laughs> Okay, subs sorry guys, subscribe to the Ivano TV and guys, bye bye, see you in the next video. Bye bye.